హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్లో రైతు బిడ్డగా అడుగు పెట్టి ప్రజల మనసులు గెలుచుకుంటున్నాడు డబ్బుల అవసరం లేదు రైతులు ఉన్నారు అని గుర్తిస్తే చాలు అన్న ఒక గొప్ప సంకల్పంతో ఇవాళ పల్లవి ప్రశాంత్ చక్కగా ఆడుతున్నాడు సో ఆయన ఫ్రెండ్ ఎంతో సహాయం అందించి ఎంతో సపోర్ట్ చేసిన ఫ్రెండ్ నజీమ్ గారు మనతో పాటున్నారు ఆయన అడిగి పల్లవి ప్రశాంత్ ఎలా ఆడుతున్నారు పల్లవి ప్రశాంత్ గురించి తెలుసుకున్నాం హలో అండి అసలు పల్లవి ప్రశాంత్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటున్నారు గేమ్ ఎలా ఆడుతున్నాడు ఆయన కరెక్ట్ గానే ఆడుతున్నాడు అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ పల్లవి ప్రశాంత్ నాకు టూ ఇయర్స్ నుంచి పరిచయం అంతకు ముందు జస్ట్ టిక్ టాక్ లో చూస్తుండే నేను ఇండస్ట్రీ సైడ్ ఉండేసరికి అన్న నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్తా అని చెప్పి నన్ను బయట వాళ్ళ ద్వారా పరిచయం చేశారు నన్ను సరే అని చెప్పి నేను సపోర్ట్ చేస్తా అని చెప్పి బిగ్ బాస్ సీజన్ సిక్స్ లో ఆడియన్స్ వరకు తీసుకెళ్ళా కరెక్ట్ దొంగచాటుకున్నా <laughs> ఆ విషయం తెలిసింది అనుకోండి వాళ్ళకి అంటే ఈ పర్సన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాడేమో అది షూట్ అయ్యే టైంలో అని చెప్పి సో అనుకున్నారు అంటే దొంగచాటుకు తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి చూపించినాం అప్పుడు కూడా చాలా మంది గుర్తుపట్టి మనం ట్రోల్స్ అప్పుడే వేసుకున్నారు అప్పట్లోనే అక్కడికి వెళ్ళాడని చెప్పి సో అట్లా తర్వాత సీజన్ సెవెన్ కూడా చూడన్న అని చెప్పి అని అన్నాడు వెళ్దాం అనుకుంటున్నా లోపలికి అని అంటే సరే సపోర్ట్ చేస్తా అని వీడియోస్ పెట్టినా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ అడిగాడా సపోర్ట్ అడిగాడు అండి ఎందుకంటే కొంతమంది బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ నాకు క్లోజ్ అన్నట్టు సో టీం వాళ్ళు కూడా టచ్లో ఉన్నారు సో సరే అని చెప్పి తనని అన్న వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళి కొంత బిగ్ బాస్ వాళ్ళ కంటెస్టెంట్స్ సోహెల్ అన్న వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకెళ్ళి కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా నేను హెల్ప్ చేస్తా అని మాట ఇచ్చి అక్కడ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాడు తర్వాతేల్లో అక్కడ బట్టల షాప్ ముందు నా ఫొటోస్ ఉంటాయి నా ఫ్రెండ్ నా ఫొటోస్ వేసుకొని పెట్టుకున్నాడు సో ఈ అన్న సెలబ్రిటీస్తో ఉన్న ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఈ అన్న ఎవరు అని చెప్పి ఆరా తీసిండు నా గురించి ఆరా తీస్తే సరే అని చెప్పి నా గురించి చెప్పిన నా ఫ్రెండ్ చెప్పేసరికి లేదు అన్న నాకు పరిచయం చేయాలని అన్నాడు పరిచయం చేసి ఇక్కడ నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా తన వెనుకనే వెళ్ళాను నేను ఇంకోటి ఏంటంటే తన దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు బిగ్ బాస్ వెళ్దామని వెళ్ళడానికి ట్రై చేయడానికి అట్లీస్ట్ హైదరాబాద్ అన్నపూర్ణ స్టూడియో వరకు వెళ్ళడానికి కూడా తన దగ్గర డబ్బులు లేదు సరే మరి వాళ్ళ నాన్న ఐఫోన్ ఎలా కొనిచ్చాడు ఓకే వాళ్ళ డాడీ తను ఒక సాంగ్ చేశాడు లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ చేశాడు ప్రశాంత్ బిగ్ బాస్ కంటే చెప్పడం కంటే ముందు బిగ్ బాస్ అనే థాట్ కంటే ముందు ఒక సాంగ్ చేశాడు సెవెన్ ల్యాక్ రూపీస్ తనకు వచ్చినాయి వస్తే ఒక పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు కొంతమంది మోసం చేసారు మొత్తం ఛానల్ అంతా లాగేసుకున్నారు ఆ అమౌంట్ పోయిందని చెప్పి తను సూసైడ్ చేసుకుందామని చెప్పి బాయ్ దగ్గర పోయిండు పల్లవి ప్రశాంత్ సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఉండి వాళ్ళ ఫాదర్ తెలిసింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ శేఖర్ అని ఉండే తను చెప్పింది ఇలా మనోడు మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది కొద్దిగా సిచ్యువేషన్ బాగాలేదని చెప్తే అప్పుడు ఏమైందిరా అని ఆరాధిస్తే నాకు డబ్బులు అని పోయినాయి నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి కష్టపడ్డా మన ఇంట్లో కూర్చొని తిన్నారు వాళ్ళు అన్ని చేసారు డబ్బులు ఖర్చు చేసినాం నువ్వు నన్ను నమ్మి డబ్బులు కూడా ఇచ్చినావు నేను సాంగ్ తీసిన ఇప్పుడు ఏం మొహం పెట్టుకొని ఉండాలని చెప్పి బాధపడతాంటే నువ్వు చచ్చిపోతే ఏం కూడా చచ్చిపోతా బిడ్డ ఎందుకంటే నువ్వు పెద్ద కొడుకు నువ్వు చచ్చిపోతే నేను కూడా చచ్చిపోతా అని చెప్పి బాధపడ్డాడు సరే నీ ఇప్పుడు నీకు దీని నుంచి బయట పెట్టాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పి ఆలోచించాడు అంటే నాకు ఒక ఫోన్ కావా ఐఫోన్ కావాలి నేను వీడియోస్ చేస్తా అని చెప్పాను సరే అని చెప్పి ఐఫోన్ కావాలన్నప్పుడు ఏదో ముప్పై వేలు ఎంతో అనుకున్నాడు వాళ్ళ డాడీకి తెలీదు వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కావాలని చెప్పాడు తనకున్న పంట చిట్టిని ఎత్తి తన దగ్గర ఉన్న కొద్ది అమౌంట్ని యాడ్ చేసి వాళ్ళ కొడుకుకి ఆ మొబైల్ కొనిచ్చి ఇదంతా చూస్తుంటే అంటే ఇప్పుడు ఆ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైతే మోసం చేశారు సెవెన్ ల్యాక్స్ డ్రమాటిక్గా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే నాన్న ఒక పక్క ఐఫోన్ కొనిచ్చాడు అంటున్నారు పల్లవి ప్రశాంత్ దగ్గర డబ్బులు లేవంటున్నారు హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి కూడా మరి సెవెన్ ల్యాక్స్ మోసిపోయాను అంటున్నారు ఇదంతా ఎందుకో నాకు కొంచెం డ్రమాటిక్గా అనిపిస్తుంది నిజంగానే జరిగిందా ఈ సిచ్యువేషన్ ఇది నిజంగానే జరిగింది కావాలంటే నేను చెప్పిన సాంగ్ కూడా మీరు వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకున్నా యూట్
ఆ సాంగ్ ఉంటది మీకు మీకు డీటెయిల్స్ చేస్తా సాంగ్ ఉంటది అది కూడా చూడండి మోసం చేసింది ఎవరు ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఆ ఆర్టిస్ట్ ఉంది అది ఫోక్ ఇండస్ట్రీ లో పెద్ద వాళ్ళు నేను ఆ పేరు చెప్పదలుచుకోవాలి జానపద ప్రశా లేదు ఇంకా నేను పేరు చెప్పే ప్రశాంత్ నాకు మాట తీసుకున్నాడు చెప్పొద్దు అన్న అని చెప్పి చెప్పారు ఓకే సో అది వాళ్ళకి కూడా తెలుసు ఆ విషయం సో అప్పుడు 1 లక్ష 60000 పెట్టి ఫోన్ కొనిచ్చారు ఆ ఫోన్ కొనిచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యారు ఆ అలాగాదు రైతు దగ్గర కూడా డబ్బులు ఉండకూడదు అని ఏం లేదు కదండి అప్పుడు నేను ఏమన్నా అంటే వాళ్ళ డాడీ రైతు తిను రైతు బిడ్డ తిను వర్క్ చేసుకుంటుండే మళ్ళీ హైదరాబాద్ పోవడం తన ట్రైల్స్ తను చేసుకుంటుండే అంతేగాని తిని ఇన్కమ్ సోర్స్ తనకి ఏం లేదు తను సంపాదించుకుని జేబులో పెట్టుకునే పరిస్థితి లేదు ఓకే వాళ్ళ డాడీ నుంచి ఐఫోన్ వచ్చింది తను సొంతంగా సంపాదించింది ఏం లేదు అంతో ఇంత వాళ్ళ డాడీ సంపాదించిండు వాళ్ళ సిస్టర్ మ్యారేజ్ ఉంటే మ్యారేజ్ చేశారు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు వాళ్ళకి పోషణ సరిపోయింది అక్కడికి వాళ్ళకి సో అది కొనిచ్చిన తర్వాత నుంచి వీడియో చేయడం స్టార్ట్ చేసారు సో ఒక రైతు బిడ్డగా బిగ్ బాస్ వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు అసలు ఆయన అంబిషన్ ఏంటి దేనికోసం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు బిగ్ బాస్ లో రైతు అనేవాడు కూడా వెళ్ళాలి అన్న కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళాడు ఆయన సో అక్కడ రైతు అక్కడ వరకు రీచ్ అవుతాడు రైతు కూడా ఏం తక్కువ కాదని నిరూపించుకోవాలనుకుని అక్కడ దాకా పోయిండు ఈరోజు మనం చూసుకుంటే కూడా అందరూ రైతు రైతు అని మాట్లాడుతున్నారు చాలా మంది వరకు చాలా వరకు రైతు అంటే తెలియదు కూడా ఈ రోజు ఆ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది సో మొత్తానికి పల్లవి ప్రశాంత్ ఆట ఎలా ఆడుతున్నాడు మీ దృష్టిలో ఎలా ఆడుతున్నాడు ఒక రైతు బిడ్డగా ఒక ఒక ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూగా ఫీల్ అవుతున్నాడు కదా ఆయన సో ఆట ఎలా ఆడుతున్నాడు ఆట ఆట చాలా బాగుంది ఓటింగ్ కూడా మంచిగా ఉంది పల్లవి ప్రశాంత్ అంటే ఒక ఇమేజ్ ఉంది వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళందరికి నేను మట్టి బిడ్డని రైతు బిడ్డని అనుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళారు కదా సో అలాంటి వీడియోస్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ప్రశాంత్ నామినేషన్స్ టైంలో ఎందుకు అంత అగ్రెసివ్ గా భుజం ఎత్తడము ఆ అటిట్యూడ్ అని అనిపించిందా మీకు కూడా అది కరెక్ట్ అయిన బిహేవియర్ ప్రశాంత్ బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళక ముందే తన ఇన్స్టాగ్రామ్ చెక్ చేసుకుంటే తన మేనరిజం ఇలా పెడతాడు తనకి ఇష్టం ఎప్పటి నుంచో ఇష్టము సో అది అది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఈ రోజు బిగ్ బాస్ ఉన్నాడు కాబట్టి యాటిట్యూడ్ చూపించడం కాదు మీరు ముందుకెళ్లి రీల్స్ చెక్ చేసినా కానీ తనకు అవి ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రతిక దగ్గర ఎక్కడో కొంచెం అంటే పల్లవి ప్రశాంత్ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు ఆ లవ్ ట్రాక్ నడిపించడానికి అనేది వింటున్నాం ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ సీజన్స్ అన్నీ చూస్తే చాలా మంది లవ్ ట్రాక్స్ నడపాలి ఇలా ఇలా అనుకుంటూ వస్తారు ఎందుకంటే ఎక్కువ బస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి సో అలా ఆలోచన వచ్చిన ఒక రైతు బిడ్డగా వెళ్ళి అక్కడ రతికతో ఆ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు లేకపోతే ఆ లవ్ ట్రాక్ నడపాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఎక్కడో వేరే దారి తీస్తోంది పల్లవి ప్రశాంత్ అని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అంటే కొద్దిగా ఎవరైనా మిస్టేక్ చేయొచ్చు అలాంటివి కాకపోతే అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అది గేమ్ షో అందులో మనకు వన్ అవర్ చూపిస్తున్నారు మిగతా ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ కూడా చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి కాకపోతే అక్కడ కొద్దిగా క్లోజ్ అయిన మూమెంట్స్ మన వాళ్ళు కొద్దిగా హైప్ చేసారు అమ్మాయి కావాలని రాంగ్ పోట్రే చేయడానికి చూసింది రతిక కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అది కాకుండా ఈయన కూడా ఎక్కడో రతికతో ఉంటే బెనిఫిట్ ఉంటదేమో శివాజీ గారితో ఉంటే బెనిఫిట్ ఉంటదేమో ఇలా మాట్లాడితే బెనిఫిట్ ఉంటదేమో ఇలా అయితే చూస్తారేమో ఒక గేమ్ స్ట్రాటజీతో వెళ్ళినట్టు నాకు అనిపించింది మీకేమనిపించింది ఏం గేమ్ స్ట్రాటజీ ప్లానింగ్ ఏం లేకుండా అలా గుడ్డిగా వెళ్ళిపోయాడా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఏడు మంది నామినేషన్ చేశారు ఏటా నామినేషన్ చేస్తారు అంత మంది ఒకేసారి ఇంకోటి తన గురించి కూడా ఇంకో విషయాలు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ఏమని బిగ్ బాస్ కి మనోడు అన్ని సీజన్ చూసి బిగ్ బాస్ లోపలికి వచ్చి అంటే బిగ్ బాస్ వచ్చేవాళ్ళు బిగ్ బాస్ మీరు ఇష్టం ఉంటేనే వస్తారు ఆ షో వరకు చూసి వస్తారు చూడొద్దు అని చెప్పి మీరు చెప్పే చెప్పడానికి లేదు ఇంకొకటి మొత్తం స్టడీ చేసి వచ్చిందంటే అమర్దీప్ అన్నాడు అమర్దీప్ ని శివాజీ అన్నాడు ఏమని నువ్వు కదా స్టడీ చేసింది ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఒక కామన్ మ్యాన్ కి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు విత్ నెంబర్ తో సహా చెప్తున్నావు తన గురించి నువ్వు ఎలా స్టడీ చేసినావు తను బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ అని కూడా నీకు తెలియదు అంటే నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయింది తన గురించి నువ్వు స్టడీ చేసి కంప్లీట్ గా ఫోకస్ చేసుకుని ఫస్ట్ వీక్ నుంచి నా నామినేషన్ మీద కూర్చున్నావు పల్లవి ప్రశాంత్ ని ఎవరెవరు టార్గెట్ చేస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే రైతు బిడ్డ కాబట్టి ఒక మంచి వెయిట్ ఉంటది ఒక సింపతి ఉంటది అన్న రీజన్ కి కంటెస్ట్ అది వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఉండొచ్చు ఎవరు సీరియల్
మైండ్లో థాట్ ఉంది మా వాళ్ళకు ఉంది సో వీని ఎంత త్వరగా పంపిస్తే అంత మనం బెటర్ నామినేట్ చేసి సో మనం గేమ్ ఆడి మనం గెలవచ్చు అనే తను గెలుస్తాడు అనే విషయం వీళ్ళకు కూడా తెలుసు స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అనే విషయం కూడా తెలుసు కాబట్టి అంతమంది నామినేట్ చేసారు శివాజీ గారు ఒక పెద్ద సపోర్ట్గా నిలిచారు ప్రశాంత్కి సో వాళ్ళ బాండింగ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పెద్ద మనిషిలాగా చూసుకుంటున్నాడు సో అది మాకు మేము పాజిటివ్గానే తీసుకుంటున్నాం అని సో ప్రశాంత్ బిహేవియర్ నామినేషన్స్లో రాంగ్గా అనిపించిందా మీకు లేదు అలా అయితే ఏం లేదు నామినేషన్స్లో కూడా అనిపించలేదు నామినేషన్ కూడా అనిపించలేదు నామినేషన్ అప్పటి నుంచి మాకు ఇంకా పాజిటివ్ గా వచ్చినాయి ఎందుకంటే అంతమంది టార్గెట్ చేస్తున్నాం అంటే మా వాడు స్ట్రాంగ్ ఉండాలని మేము అనుకున్నాం ఆడియన్స్ కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కదండి పబ్లిక్ టాక్ పబ్లిక్ కూడా చాలా మంది ప్రశాంత్ కి సపోర్ట్ ప్రశాంత్ నెగిటివిటీతో లోపలికి పోయింది అంటే ఇలాంటి వీడియోలు చేసినాను అది ఇది అని చెప్పి ట్రోల్స్ చేసారు చాలా మంది ఇప్పుడు ట్రోల్స్ లేవు సో ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్కి కానీ సోషల్ మీడియా చెక్ చేసినా కానీ ఎక్కడ ప్రశాంత్ గురించి కొట్టినా కానీ పాజిటివ్ పోస్ట్ పోస్ట్ వస్తున్నాయి నెగిటివిటీ మొత్తం పోయింది సో గేమ్ బాగుంది కాబట్టి జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు సో ఎవరు టార్గెట్ అంటే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఎవరు టార్గెట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇందాక సీరియల్ బ్యాచ్ అని మీరు అన్నారు కదా ఎవరు ఆ సీరియల్ బ్యాచ్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అసలు వాళ్ళ కథ ఏంటి వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు అండి వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు కాకపోతే వాళ్ళు కావాలని ఒక బ్యాచ్ క్రియేట్ అయ్యి మనల్ని నామినేట్ చేసిన విషయాన్ని చెప్దాం అనుకున్నా అంతే వాళ్ళ పర్సనల్స్ గురించి అడగట్లేదు అండి సీరియల్ బ్యాచ్ అని పేరు మీరు ప్రస్తావించారు కాబట్టి పేర్లు చెప్పండి ఇప్పుడు నామినేట్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా సీరియల్ బ్యాచ్ అనేప్పుడు పేరు చెప్పడానికి ఇప్పుడు అమరు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదండి అమరు ప్రియాంక శోభా శెట్టి వీళ్ళందరూ సో మొత్తానికి పల్లవి ప్రశాంత్ కాకుండా కంటెస్టెంట్స్ లో ఎవరు స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు ప్రశాంత్ తో పాటు శివాజీ ఉన్నారు ఎవరు ఉన్నారు ఎందుకు వాళ్ళు ఒక బ్యాచ్ కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పారు కదా మీరు అలా కాదు బ్యాచ్ అని కాదు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు మళ్ళీ ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడట్లే కదా డబుల్ గేమ్స్ ఆడట్లే సందీప్ ఆట సందీప్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఇంకా న్యూట్రల్ ఉన్నది అంతే అంతేనా అండ్ యూజువల్ గా అంటే పబ్లిక్ ఏదైనా పబ్లిక్ టాక్ అని బైట్స్ కానీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రశాంత్ గురించి చాలా గట్టిగా ఒక లేడీ మాట్లాడారు ఆ వీడియో మీరు చూసే ఉంటారు అంటే రతికాకి సంబంధించి రతికాని చాలా దారుణంగా వల్గర్ వర్డ్స్ అంటూ ప్రశాంత్ని బాగా పొగుడుతూ రైతు బిడ్డ ఇలానే ఉండాలి అనుకుంటూ ఒక స్టేట్మెంట్ ఆవిడ పాస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో చూసారా సో ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకా మిగతా పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ అంతా చూసిన తర్వాత పల్లవి ప్రశాంత్ ఎలా ఆడుతున్నాడు అతని మీద ఉన్న రెస్పాన్స్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు చూస్తున్నారండి చూసి వాళ్ళకి అర్థం వాళ్ళ గేమ్ అర్థం అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు మంచి వాళ్ళు ఎవరు చెడ్డు వాళ్ళని అర్థమైపోయింది బుర్రలో మట్టి ఉందా ఇంకేముందా అని మొత్తం తీసి పడేసే మాటలు మాట్లాడింది ఆ జనాలు కూడా కనెక్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్నారు ప్రశాంత్ని సో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు ప్రశాంత్ని టూ ఇయర్స్ నుంచి మీ ఫ్రెండ్షిప్ కొనసాగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ లో ఉన్న పల్లవి ప్రశాంత్ యొక్క యాటిట్యూడ్ కావచ్చు స్వభావం కావచ్చు ఇంతకు ముందు మీతో ఉన్న స్వభావం కావచ్చు ఎలా ఉంది అంటే డిఫరెంట్గా ఉందా ఒక కొత్త స్ట్రాటజీతో వెళ్ళాడా లేకపోతే సేమ్ నేచర్ అదే నేచర్ని పోర్ట్రే చేస్తున్నాడు మా దగ్గర ప్రశాంత్ ఎలా ఉన్నాడో అక్కడ కూడా అలాగే ఉన్నాడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కొంతమంది ఉంటారు ఒక లక్ష ఫాలోవర్స్ వస్తే యాటిట్యూడ్ చూపిస్తారు ప్రశాంత్ దగ్గర అంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నా కానీ ఏ రోజు కానీ యాటిట్యూడ్ చూపించాలి మా దగ్గర అన్నా అని చెప్పి హక్ హక్ చేసుకుంటూ ఉండే ఎప్పుడు ఒక నాకు రెడ్ బకెట్ బిర్యానీ అని చెప్పి నేను స్టోర్స్ పెట్టినా అప్పుడు ఓపెనింగ్ లో కూడా వచ్చి రీల్స్ పెట్టిన బాగా అందరూ డబ్బు స్టోర్ ఓపెన్ చేశారా రెడ్ బకెట్ నాది నేను ఓనర్ దానికి ఒక మూడ్ తీసుకున్నా సో దాని ప్రశాంత్ నేను పిలిచాను అన్నట్టు గెస్ట్ లాగా అందరూ ఏంటంటే ప్రశాంత్ రెడ్ బకెట్ ఓపెనింగ్ పెండు డబ్బులు డబ్బుల కోసం ప్రమోషన్ చేస్తున్నా అని చెప్పి కూడా టాక్ స్టార్ట్ అయింది నేను తప్పే ఉంది అది వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అని అంటే హా ప్రమోషన్స్ అంటే రైతు రైతు పేరు చెప్పుకొని డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం అని నేను డబ్బు సంపాదించొద్దు ఆ రైతు పేరు పెట్టుకొని నేను సంపాదించొద్దు అని వాళ్ళు అన్నారు ఓ అంటే నేను ఏదైనా చేసి యాక్టివిటీ చేసి సంపాదించొచ్చు అని రైతు పేరు చెప్పి నువ్వు సంపాదించొద్దు అని అన్నారు వాస్తవానికి ప్రశాంత్ ఏ డబ్బులు సంపాదించలేదు మీరు ఆ రెడ్ బక్ మీరు నేనే పిలిచాను రెడ్ బకెట్ అనే 150 బ్రాంచ్ లు ఉంటాయి సో ఆ వాళ్ళతో కొలాబరేషన్ కేలలేదు ఎవరితో కొలాబరేషన్కి వెళ్ళలేదు నేను పిలిస్తే ఫ్రెండ్గా వచ్చాడు ఎందుకంటే నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాలని నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నా కాబట్టి నేను మనోని కూడా పిలిచిన ఎందుకంటే
అర్థం <laughs> చేసుకుంది <laughs> సరే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఫేమ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎందుకు ఫేమ్ అవ్వాలనుకుంటారు ఎందుకు అనుకుంటారు ఫేమ్ అయితే మనకు కొంచెం డబ్బులు వస్తే మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి అని ఒక రీజన్ ఉంటుంది కొంతమంది ఉంటారు జస్ట్ రైతుల సైడ్ నుంచి సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుని అలాగా ఫేమ్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు తప్ప వేరే డబ్బులే ఇంపార్టెంట్ అనుకోవాలి ఎందుకు మానిటైజేషన్ ఎందుకు చేయించుకోవట్లేదు ఇది కొంచెం తెలివి తక్కువ పని అనిపిస్తుంది మానిటైజేషన్ చేయించుకోకపోవడానికి ఏంటి రీజన్ అంటే ఆరు లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు తను కష్టపడి వీడియోస్ పెడుతున్నాడు ఆ డబ్బు వస్తే ఎంతో కొంత అమ్మ నాన్నకో ఇంట్లో సహాయపడతారు ఆ డబ్బు తీసుకుని ఆయన అన్నట్టు రైతులకే చాలా మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా డబ్బే ఉందనుకోవడం ఏంటి చెప్పిన థర్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచే ప్రశాంత్ నువ్వు ఇలా చేయి ఇలా చేయి అని చెప్పా అని సరే అన్నా సరే అన్నా చేద్దామా చేద్దామా అని అన్నాడు కానీ ఎప్పుడు చేసుకుంటూ పోలే తన మైండ్ అంతే అండి అది డబ్బులు వస్తే నేను అది ఆ విషయం కూడా చెప్పిన అమౌంట్ వస్తే ఇంకో నలుగురు హెల్ప్ చేస్తూ మళ్ళీ వీడియోలు పెడితే వచ్చిన దాన్ని నువ్వు రొటేషన్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పిన సో తను కూడా ఏమన్నా అంటే బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన అమౌంట్లో హాఫ్ వరకు నేను రైతులు చేసి కంటెంట్ చేసి యూట్యూబ్లో రైతులు అందరికీ తెలియాలి కాబట్టి నేను బిగ్ బాస్ వచ్చా అన్నాను ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారు బిగ్ బాస్ లో సగం డబ్బులు నేను రైతులకి అసలు డబ్బే తీసుకోవద్దు కదా ఎందుకు డబ్బులు ఆ డబ్బులు తీసుకోదు కరెక్టే కానీ అందరికంటే తక్కువ అమౌంట్ వచ్చేది ప్రశాంత్ కి వాళ్ళు వాళ్ళు అమౌంట్ ఇస్తున్నారు ఆ అమౌంట్ తీసుకొని కూడా ప్రశాంత్ వచ్చిన తర్వాత రైతులకు ఖర్చు చేయాలని ఎందుకు తక్కువ అమౌంట్ కామన్ మ్యాన్ కాబట్టి ఎవరైనా అంటారు కదా అండి మార్కెట్ బట్టి చూస్తారు వాళ్ళు కూడా ఒక బిజినెస్ కదా అది సో మనం అమౌంట్ తక్కువ ఉంది అది చూసుకొని అది వచ్చిన అమౌంట్ ని కూడా మనం దేని మీద ఖర్చు చేయాలని కూడా ఆలోచించాము అంటే రైతులు కొంతమంది సర్వే చేసి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుని లేదంటే కరెంట్ షాక్ తగిలి బావి దగ్గర మోటార్ ఆన్ చేయడానికి వెళ్ళి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ పిల్లలకి చదువు లేని పరిస్థితి ఉంటాయి కదా వాళ్ళని సర్వే చేసి మనం సపోర్ట్ చేస్తూ వీడియో చేసి పెడదామని చెప్పి మాట చెప్పిపోయిన సో అది బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ జరుగుతుంది జరుగుతుంది మేము సర్వే చేస్తున్నాము నేను నా సైడ్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసిన ఇప్పుడే యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి ప్రశాంత్ బిగ్ బాస్లో ఉన్నప్పుడే తనకు వచ్చిన వీకెండ్ అమౌంట్ ఏదైనా వచ్చి చిన్న అమౌంట్ వస్తుంది స్మాల్ అమౌంట్ అది ఖర్చు చేద్దాం బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మాట ఉంటుందా ఉండదా అని మీకు కూడా ఉండొచ్చు అది బిఫోరే మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మేము సర్వే చేసి ఎక్కడ ఎవరెవరి ఏదైతే పరిస్థితి బాగాలేదో అది చేసి వీడియో కూడా పెడుతుంది మేము సో యూట్యూబ్ ఛానల్ మానిటైజేషన్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేయాలి ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నుంచే ఇప్పుడు కూడా చేయలేదు చేయరా అసలు వద్ద అనుకుంటున్నాడు అది అది ప్రశాంత్ ఇష్టం అండి అది ప్రశాంత్ మేము చెప్పాము బట్ ఆయన మెంటాలిటీ అనేది వేరు సో ఎంత ఉంది వీక్ పర్ వీక్ కదా మామూలుగా అమౌంట్ బిగ్ బాస్ లో ఇచ్చేది వీక్లీ వైజ్ ఎన్ని వీక్స్ ఉంటే ఇంత అమౌంట్ అని ఎంత లీస్ట్ అన్నారు కదా ఎంత అని మీరు చెప్పొచ్చు తక్కువ ఉంది అమౌంట్ అయితే తక్కువ తక్కువ ఉంది అమౌంట్ ఇంకా వన్ లాక్ అంటే తక్కువ లేదు తక్కువ ఉంది మామూలుగా అందరికంటే తక్కువ ఉంది వన్ లాక్ అంటే తక్కువ లేదు అందరికంటే తక్కువ ఉంది అందులో ఎందుకు రెమ్యూనరేషన్ అనేది రివీల్ చేయకూడదు బిఫోర్ కొన్ని చేస్తాం వచ్చిన తర్వాత ప్రశాంత్ కూడా అదే కంటిన్యూ చేయమని నేను సలహా ఇచ్చిన అట్లే చేద్దామన్నా అని చెప్పిండు ఇప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ ఫుడ్ డొనేషన్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేసినాం అమౌంట్ తోనే ఆల్రెడీ వికారాబాద్ లో కూడా వెళ్ళి ఫుడ్ డొనేషన్ చేసినాం ఇక్కడ ఓల్డ్ అదే వాళ్ళు ప్రశాంత్ అకౌంట్ వస్తున్నారు రాదా మాకు తెలియదు కానీ మేము మా దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ ని మేము పెడుతున్నాం అది ప్రశాంత్ పెట్టినా మేము పెట్టిన ఒకటే కదా సో మా అమౌంట్ వాళ్ళ డాడీ కూడా లేదు నాన్న కొంతమందికి ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తూ అమౌంట్ కూడా ఖర్చు చేద్దాము నేను రెడీ ఉన్నా అని చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా పాజిటివ్ గా రెస్పాండ్ అయ్యాడు సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేము హెల్ప్ చేస్తాం ఆధారపడి ఉన్నారు కాదు మరీ తక్కువ కాదు మరి హై కాదు ఒక ఆరు ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది తనకు ఒక ఊర్లో ఒక ఇల్లు ఉంది సో ఒక ట్రాక్టర్ ఉంటది సో వెహికల్స్ అనేది కార్లు ఇవన్నీ ఏం లేవు కొన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు కానీ ఇరవై ఆరు ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది ప్రశాంత్ కి 
దానాలన్నీ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా ఇంకా అలా అనుకుంటారు కదా ఎవరైనా డబ్బులు రైతులు మాత్రమే ఫోకస్ అయితే చాలు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇరవై ఆరు ఎకరాలు ఉందా ఇప్పుడు సరే నేను దానం చెయ్యా అని చెప్పినా కానీ నాకు ఇరవై ఆరు ఎకరాలు ఉందని చెప్పినా మీరు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు ఓకే ట్వంటీ ఇరవై ఆరు ఎకరాలు ఉందని మీరు అంత నెంబర్ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు నాలుగు కార్లు ఉన్నాయి ఫార్చునర్స్ ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి మూడంత బిల్డింగ్ ఉంది ఆ విలేజ్ ఇప్పుడు వచ్చిన చాలా అందరూ ఇదే పాయింట్ మీద పట్టుకుని వస్తున్నారు ఒక ఛానల్ వాళ్ళు ఇలా పెట్టారని చెప్పి కంప్లీట్గా డ్రోన్ పెట్టి కూడా తీసుకున్నారు వీడియో ఈ ఊర్లో అసలు ఆ ఊరు మొత్తంలో మూడు అంత అసలు బిల్డింగే లేదు ఊరు మొత్తం కూడా బయట తీసుకున్నారు వీళ్ళకి అసలు వీళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది ఆర్థికంగా ఎలా ఉంది వీళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు ఇలా ఉందని అది నీ వాస్తవమా కాదా అని వాళ్ళు కూడా చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు కానీ ఎక్కడో బిగ్ బాస్ లో పల్లవి ప్రశాంత్ సింపతి అనే కార్డ్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు టాస్క్ పరంగా కానీ ఇంకెక్కడ కానీ ఎక్కడ తక్కువ ఆడుతున్నాడా గేమ్ పరంగా ఇచ్చి పడేస్తుండు తన అన్ని దెబ్బలు తగినా కానీ తన గేమ్ బిగ్ బాస్ లో కావాల్సిన గేమ్ టాస్క్ మాత్రం ఆడుతున్నాడు సింపతి అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు రైతు రైతు అని చెప్పుకోవట్లేదు మీరు అంత ఎపిసోడ్ మొత్తం చెక్ చేసుకోండి రైతు అనే మాట మాట్లాడలేదు మీరే ఓన్ గా అనుకుంటున్నారు రైతు 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 అని ఆయన ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు మీరు చూడండి ఎపిసోడ్ మొత్తం చూసినా రైతు అనట్లేదు తనకున్న మేనరిజం అవసరం అయితే మేనరిజం పెడతాడు తొడగొడతాడు తప్ప ఎక్కడ కానీ నేను రైతుని నా పరిస్థితి బాగాలేదు మీరు ఓట్లు వేయండి ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదా తను గేమ్ పరంగా మాత్రం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుండు సో మీకు ఏదైనా చెప్పాడా నేను ఇలా ఆడబోతున్నాను గేమ్ ఏం చెప్పలేదు మేము ఉండి నువ్వు ఇట్లా ఇట్లా ఆడ అని చెప్పి మేము ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేస్తాం కదా మంచిగా ఆడమని చెప్పి మీరు ఎలాంటి అడ్వైజ్ వద్దా అని చెప్పాను ఎందుకంటే నేను నాలుగు ఎక్కడ ఆడతా లోపల అని అట్లే పోయిండు అట్లే ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ వీక్ లో ఈ వీకెండ్ లో బ్రహ్మాస్త్ర వచ్చి అమ్మయ్య అని మీరు రిలాక్స్ అయ్యే లోపు మళ్ళీ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వెనక్కి పెట్టేసేమని ఏదేమన్నా ఏదేమైనా ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ ని జనాలు యాక్సెప్ట్ చేసిరు తన గేమ్ బస్ ఉంది మొత్తానికి ఉంది సో మేము అట్లే మేము మా సైడ్ నుంచి మేము హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ప్రశాంతంగా ఎందుకంటే ప్రశాంత్ గేమ్ మంచిగా ఆడుతున్నాడు సో ప్రశాంత్ వల్ల ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు మాకు ఇంకోటి నామినేషన్కి వెళ్ళకూడదు ప్రశాంత్ సేవ్ చేయాలని మాకైతే లేదు ఫస్ట్ అయితే ప్రశాంత్ నామినేషన్కి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం మేము ఎందుకంటే ప్రశాంత్ నామినేషన్లో ఉంటే కదా తనకి ఓటింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్యాన్స్ అనేది ఉంటుంది వస్తూ ఉంటారు తర్వాత మాకు కూడా కంప్లీట్ కంటెంట్ నడుస్తూ ఉంటుంది వీక్ మొత్తానికి నేను వాళ్ళ బ్రదర్ చూసుకుంటున్నాం ఇద్దరం వాళ్ళ మమ్మీ స్టార్టింగ్ లో చాలా ఇబ్బంది పడేది వాళ్ళ మమ్మీ నామినేషన్ చేసిన రోజు వాళ్ళ విలేజ్ కదా నామినేషన్ చేసిన రోజు వాళ్ళ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ మమ్మీకి బీపీ పెరిగిపోయింది వాళ్ళ బీపీ పేషెంట్ పరిస్థితి బాగాలేదు అని బెడ్ మీదే ఉంది వాళ్ళ ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళ మమ్మీకి వాళ్ళ డాడీకి బీపీ షుగర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ మమ్మీకి ఫస్ట్ తొందరగా సెన్స్ వాళ్ళ డాడీ కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ మమ్మీ తొందర ఇబ్బంది పడుతుంది బాధపడుతుంది ఇది జరిగిన తర్వాత కొంచెం బాగా ఆలోచించింది అన్నట్టు మా అబ్బా మా అబ్బాయిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు వాటర్ పోస్తున్నారు ఓనుకుతున్నాడు ఇట్లా ఎవరికైనా మదర్ పెయిన్ ఉంటుంది కదా ఏం జరుగుతుంది తర్వాత మొన్న దెబ్బలు తగినాయి కంటికి ఇలా దెబ్బ తగిలింది సో ఇవన్నీ చూసి తను బాధపడుతుంది మేము దగ్గర ఉండి చెప్తాం ఇది ఒక గేమ్ షో మళ్ళీ బయటకు వచ్చినాక అందరూ ఒక ఒకడైపోతారు కలిసిపోతారు అనే విషయాన్ని తను నేను అర్థమేలా చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది తన హెల్త్ హెల్త్ అయితే తను పరిస్థితి అయితే బాగాలేదు ఇంట్లో లేదు ఇంట్లోనే ఉన్నారు తనకు చేతన అయితే లేదు హెల్త్ బాగాలేదు ఒకవేళ తన టాబ్లెట్ వేసుకోకపోతే పరిస్థితి బాగుండదు వేసుకుంటున్నారు వేసుకుంటున్నారు దగ్గర నుండి మేము చూసుకుంటాం అంటే ఓన్లీ బీపీనైనా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నట్టున్నాయి పర్సనల్ గా కానీ తనకు బీపీ ఎప్పుడు పనుకుంటుంది మేము కూడా ఇంటికి వెళ్తే ఫుడ్ మా కోసం ఉండాలని లేచి వండుతా ఉంటుంది ఇబ్బంది పడతాను మేమే బయట నుంచి పార్సల్ తెప్పించి కూర్చోబెట్టి తినబెడతాం ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ పొలం దగ్గర వర్క్ మీద ఉంటారు వాళ్ళ అక్కకేమో మ్యారేజ్ చేసి పంపించారో తను ఎక్కడ గోదావరి ఖండి దగ్గర ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఆడుబిడ్డలు కూడా లేరు ఎవరైనా ఇంటి పని చేసి పెట్టడానికి కూడా సో అట్లా అని ఇప్పుడు కొంచెం అంటే ఆవిడ హెల్త్ చూసుకోవడం హెల్త్ మేము చూసుకుంటున్నాం నేను కూడా పాజిటివ్ గా చెప్తున్నాం ప్రశాంత్ గెలిచి వస్తాడు నీకు మంచి మీకు తల్లిదండ్రులుగా మీకు మంచి పేరు తీసుకొస్తాడు మీరు సంతోషంగా ఉండాలని కూడా నేను వెనుక నుంచి చెప్తున్నాను వాళ్ళకి
ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంటెస్టెంట్ పేరు చెప్తా ఏదో ఒక వర్డ్ వాళ్ళకి నేను కంటెస్టెంట్ గురించి చెప్పానండి ఎందుకు అసలు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అసలు భయం ఏం లేదు భయం ఏం లేదు చెప్పండి మీ ఒపీనియన్ మీరు మీ ఒపీనియన్ చెప్తేనే కదా తెలిసేది పల్లవి ప్రశాంత్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ గా మీరు అదర్ కంటెస్టెంట్స్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని కూడా జనాలకు కావాలి అందుకే ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చింది పల్లవి ప్రశాంత్ కోసమే కాదు మిగతా కంటెస్టెంట్ ఎలా ఆడుతున్నారు బిగ్ బాస్ లో ఓవరాల్ గా ఎలా ఉంది అనడానికే కదా సో ఒక్కొక్క వర్డ్ మీకు నచ్చిన వర్డ్ లేకపోతే మీకు నచ్చిన సెంటెన్స్ చెప్పండి సో ఫస్ట్ అత్యంత ఇష్టమైన పల్లవి ప్రశాంత్ అత్యంత ఇష్టమైన శివాజీ గారి గురించి చెప్పండి ఒక వర్డ్ కానీ శివాజీ గారు పాజిటివ్ ఉన్నారు అక్కడ ఎవరిని కానీ బూతులు మాట్లాడు సో మంచి మాట్లాడు నాగార్జున గారు వచ్చిన కానీ బాబు గారు బాబు గారు అని చెప్పి సో గేమ్ చూస్తుంటే మాకు మంచి అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఆటా సందీప్ ఆటా సందీప్ కొద్దిగా కన్నింగ్ అనిపిస్తుంది కన్నింగ్ ఆడుతున్నారు అమర్దీప్ అమర్దీప్ కూడా కొద్దిగా అంటే హై బీపీకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ప్రశాంతి మైండ్లో పెట్టుకొని కొద్దిగా ఎక్కువగా రెస్పాండ్ అయిపోతున్నాడు అంటే ప్రశాంతి బయటకు పంపించే ఉద్దేశంలో తనకి ఏం ఆడట్లేదు బయటకు పంపించాలని స్ట్రాంగ్ కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి తనకేం ఆడకుండా ప్రశాంతి మీద పడుతున్నాడు అది ఏంటంటే ఆడియన్స్ అలా తీసుకోవాలి కదా నువ్వు గేమ్ ఆడు నీ గేమ్ నువ్వు ఆడు ఎందుకు తనని టార్గెట్ చేయాలి నువ్వు గేమ్ ఆడడానికి వచ్చావు కదా ప్రశాంత్ టార్గెట్ చేయడానికి కాదు కదా ఎవరు నాకు ఫేవరెట్ ప్రశాంత్ తర్వాత ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ శివాజీ గారు కదా శివాజీ గారు కూడా చెప్పాను కదా ఎవరు గారు ఎందుకంటే తను కూడా తన బయట సిచ్యువేషన్ ఎందుకు మనం తెలుసుకున్నా అంటే ఫినాన్షియల్ వాళ్ళ అమ్మ చిన్నప్పుడే చనిపోయింది అని చెప్పి చనిపోయారు అమ్మ అమ్మ అని చెప్పి చిన్నప్పుడు తెలియదు అమ్మ చనిపోయింది అనే విషయం కూడా తెలియని సిచ్యువేషన్లో మన పెద్ద బ్రదర్ తనను పెద్ద చేసి తనను యాక్టర్గా ట్రైన్ చేశాడంట మోడల్గా ట్రైన్ చేసి ఆ బాడీ బిల్డింగ్ అంతా తన బ్రదరే చూసుకున్నాడు సపోర్ట్ ఉన్నాడంట సో అవి చూసి నేను తెలుసుకున్నది వాస్తవాలి సో ఆ విషయంలో లోపల ఆడే గేమ్ పరంగా కూడా తన కోపం ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుంది అంటే తను లోపల ఉంచుకోలేకపోతున్నాడు బయటకు వచ్చేస్తుంది అగ్రెషన్ వచ్చేస్తుంది అంటే తను ఓపెన్ గా ఉండిపోయాడు నాకు నచ్చిండు టేస్టీ తేజ ఎలా ఆడాడు టేస్టీ తేజ గేమ్ అయితే కొద్దిగా బాగాలేదు అనుకుంటున్నాను నేను టేస్ట్ తేజ అంటే అటు ఇటు గోడ మీద పిల్లిలా ఉంటాడా అట్లా ఉన్నాడు కొద్దిగా కొన్ని కొన్ని రీల్స్ బయటకు వచ్చినా కూడా కొద్దిగా నెగిటివ్ అనిపిస్తున్నాయి ఏం రీల్స్ వచ్చాయి తను అంటే కొద్ది అమ్మాయిలతో బిహేవియర్ గానీ అట్లా లోపల కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అక్కడ లోపల అమ్మాయిలతో బిహేవియర్ ఓకే సో రతిక అని ఇట్లా ఇక్కడ హ్యాండ్ వేయడము ఇవన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ అమ్మాయిల విషయానికి వస్తే శోభా శెట్టి హైప్ హైప్ ఉంటుంది ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోదు కొద్దిగా ప్రియాంక ప్రియాంక కూడా సేమ్ అలాగే అండి అమ్మాయిలు అందరూ హైపర్ గానే ఉన్నారు బిగ్ బాస్ లో మీకు నచ్చిన వ్యక్తి ప్రశాంత్ కాకుండా అంటే ఎవరు శివాజీ గారు అంతేనా శివాజీ గారిని కూడా ఎక్కడ కొంచెం వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు అని అనిపించింది నాకు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయన పెద్ద ఆయన వాస్తవానికి చాలా సినిమాలు చేసి వచ్చిన ఆయన పొలిటికల్ గా కూడా ఉన్నారు ఆయన కానీ తను చాలా తగ్గి ఉంటున్నాడు ప్రశాంత్ దగ్గర అయినా సరే కంటెస్టెంట్ దగ్గర అయినా సరే నేను పెద్ద హీరో సీనియర్ అని చెప్పి యాటిట్యూడ్ లేదు తన దగ్గర సో వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి అంత పెద్ద మనిషి మనకి ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తూ ఆడుతున్నప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలి గౌతమ్ గురించి గౌతమ్ డాక్టర్ బాబు అలాగే ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు మీడియం మీడియం గా ఆడుతున్నాడు అంటే సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఇందులో నిజంగానే సేఫ్ గేమ్ ఆడుతుంది ఎవరు మీరు అనుకున్నట్టు ఆట సందీప్ అనుకుంటున్నాను గుడ్ చాయిస్ ఎందుకంటే అందరూ అదే అనుకుంటున్నారు ఆట సందీప్ ఆడుతున్నారు సేఫ్ గేమ్ అని సో డేంజర్ వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే బాగుండు అనిపించేది ఎవరు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అమర అమర వెళ్ళిపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కాకపోతే ఆయన ఉంటేనే కదా గేమ్ అంటే తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళిపో ఒక పాజిటివ్ క్యాండిడేట్ కూడా ఉండాలి ఒక నెగిటివ్ క్యాండిడేట్ కూడా ఉంటుంది అప్పుడే పాజిటివ్ కి వెయిట్ వస్తుంది అంటే వెయిట్ రావచ్చు గేమ్ కూడా మజా రావచ్చు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ ఖాళీగా ఉండి తింటూ ఉంటే ఎవరు చూడరు కదా సో అది కావాలి కదా ఓకే సో నిన్న జరిగిన టాస్క్ లో చూసే ఉంటారు స్మైల్ టాస్క్ అని ఒకటి జరిగింది ఫస్ట్ వీళ్ళు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీళ్ళే పెట్టారు శివాజీ గారు ప్రశాంత్ కంప్లీట్ చేశారు కంప్లీట్ చేసి బెల్ రింగ్ చేశారు వాళ్ళకి నంబర్ వన్ ఇవ్వకుండా అన్ని రివర్స్ పెట్టారని ఉల్టా పెట్టారని అని అక్కడ ఉన్న ఐదు గ్రూప్స్ ఐదు గ్రూప్స్ అన్ని ఏవో ఒక మిస్టేక్ చేస్తున్నారు సో ఇది మరి ఎలా దీన్ని తీసుకెళ్తున్నారు మీరు ఏమో ఉల్టా పుల్టా అంటారు కదా అట్లే ఉండదు గేమ్ కోసం అలా చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది సో
ప్రమోషన్ ఉంది ఏడు లక్షలు ఉన్నారు కదా ప్రమోషన్ ఉంది ఇదన్నా కూడా నేను ఒప్పుకుంటాను అది కూడా చేయలేదు నా కోసం వచ్చిండు నా స్టోర్స్ కి ఓపెన్ చేసిండు ఫ్రీగా చేసిండు తను బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా తన దగ్గర జేబులో రూపాయి లేదు బిగ్ బాస్ కి ట్రయల్ చేసేటప్పుడు కూడా లేదు మేము ఫ్రెండ్స్ కలిసి మేము కార్లో తీసుకోవాళ్ళం కార్లో తీసుకొచ్చి అన్నపూర్ణ స్టూడియో కానీ ఇంకా హైదరాబాద్ ట్రయల్స్ కానీ చాలా సార్లు తీసుకొస్తే అక్కడ దాకా రీచ్ చేయం సో ఆ ట్రయల్స్ మేము చేసినాం తన దగ్గర డబ్బులు ఉండేది కాదు మేమే తీసుకెళ్ళేటోళ్ళం బట్టలు కూడా బిగ్ బాస్ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా తన దగ్గర షాపింగ్ డబ్బులు లేవు నేను మా ఫ్రెండ్ యూనిస్ కలిసి మొత్తం షాపింగ్ చేయించినాము ఇప్పుడు కూడా షాపింగ్ మేమే చేసి లోపల పంపిస్తున్నాం బిగ్ బాస్కి వెళ్ళే ముందు కూడా కాల్ చేసినప్పుడు షాపింగ్ వెళ్దామని చెప్పి నేను కాల్ చేసిన అన్న నేను చేయని దగ్గర మందు కోరుతున్నా నేను కొత్త కొద్దిగా కాల్ చేస్తాను అన్నాడు సో అంటే అంత సింప్లిసిటీ క్యాండిడ్ వచ్చింది బిగ్ బాస్ వచ్చేసింది అని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అంగు ఆర్బాటలు ఏం చేయలేదు సింపుల్గానే లోపలికి వెళ్ళిండు తనకి ఏం తను ఆడుతున్నాడు ఎందుకంటే బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి మీరు మన పాత వీడియోలు చూసినా కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసినా కానీ ప్రశాంత్ బిగ్ బాస్ కోసం అన్నపూర్ణ స్టూడియో గేట్ల ముందు తిరిగిండు ఫుల్ తిరిగిండు అవకాశాల కోసం బిగ్ బాస్ ఫోర్ నుంచి బిగ్ బాస్ గేట్ దగ్గర వస్తే గేట్ దగ్గర నుంచి కూడా ఎలాగోటీరు మనోడిని వీడియోలు తీస్తున్నాడు అని చెప్పి ఎందుకు తీస్తున్నావు ఏంటని చెప్పి సెక్యూరిటీ కూడా లాగ ఫోన్ లాగేసుకొని ఇలాంటి వీడియోలు చేయదని పంపించారు అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రయల్స్ కోసం అక్కడే ఉంటూ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తలదాచుకొని ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ ఐదు రూపాయల భోజనాల దగ్గర తినుకుంటూ ఉన్నాడు మీరు పాత వీడియోలు కూడా చూడండి తన దగ్గర ఉన్న పరిస్థితి అది ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది లైఫ్ లో రైతు అనేవాడు కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలి ఒక కామన్ మ్యాన్ గా ఇక్కడ వెళ్ళి ఆ గేమ్ ఆడి ఒక సెలబ్రిటీ కాదు కామన్ మ్యాన్ కూడా గెలుస్తాడు ఒక రైతు కూడా గెలుస్తాడు అంతే ఇంకేదో లేదు డబ్బుల కోసం అయితే అసలే కాదు వచ్చిన తర్వాత ప్రమోషన్స్ లో వాటిలో వీటిలో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తనకు ఒక కెరియర్ అనేది ఏర్పడుతుంది బిగ్ బాస్ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కెరియర్ ఏర్పడుతుంది అప్పుడు కూడా డబ్బులు తీసుకోవడం తను డబ్బులు తీసుకోనని అంటున్నాడు నేను ఇప్పుడు నాకు చెప్పిన విషయం అండి ఇప్పుడు నేను కాదు కదా ప్రశాంత్ నాకు చెప్పిన విషయం నువ్వు నువ్వు చేసుకో నేను కూడా నేను కూడా ఒక అన్న పెద్ద అననే సెలబ్రిటీ అదే ఒక ప్రమోషన్ కావాలని అడిగాను ప్రమోషన్ కావాలి ప్రశాంత్ బాగా వ్యూస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి గట్టి పోతుంది వీడియో ఒకటి చేసి పెట్టాను అన్నాడు ఫ్రెండే కదా చెప్తే చేసేస్తాడు అని చెప్తే కూడా మనోడు అన్న నేను చేయనని అన్నాడు సో ప్రశాంత్ కి డబ్బులు అయితే కాదు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటాడు అనేది నేను కూడా చెప్పలేను బట్ మాక్సిమం అయితే ప్రశాంత్ బయట అలాగే ఉన్నాడు గేమ్ పరంగా అలాగే ఉన్నాడు వచ్చిన తర్వాత కూడా అలాగే ఉంటాడు వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము ఏదైనా మాకు అమౌంట్ ఏదైనా వచ్చినా కానీ అది రైతుల మీద ఖర్చు చేస్తూ వీడియోలు పెడతాం ఒకవేళ మేము ఒకవేళ ప్రశాంత్ చేయకపోయినా ప్రజలే కదా ఆదరించింది వద్దని కూడా ప్రజలే వద్దనుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు ఒకవేళ చేయగలం ఈ రోజు మనం మాటిస్తున్నాం ప్రశాంత్ చేస్తాడు అని చేయకపోతే ప్రజలు తెలిసిపోతుంది కదా ఇప్పుడు చేయట్లేదు వచ్చిన తర్వాత మారిపోయింది అంటే అక్కడే కదా కాదు కదా తన లైఫ్ ఉంది కదా ఇంకా బిగ్ బాస్ ఒకటే కదా త్రీ మంత్స్ ఒకటే గేమ్ ఒకటే కాదు కదా సో టాప్ ఫైవ్ లో ఎవరు ఉంటారు అనుకుంటున్నారు ప్రశాంత్ శివాజీ యావర్ శుభశ్రీ గౌతమ్ గౌతమ్ కూడా కాదు ఇప్పుడు మిగతా కంటెస్టెంట్స్ వెళ్తున్నారు అంట కదా కొంతమంది వెళ్తున్నారు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఒక సెవెన్ మెంబర్స్ వెళ్తున్నానని అంటే నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో చూసినా కాబట్టి <laughs> 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 నేను చాలా మంది కూడా నేను ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నా కానీ చేస్తున్నా కానీ నేను మామూలుగా క్యాజువల్గా అడుగుతా ఎవరు బిగ్ బాస్ చూస్తావు అని అంటారు కొంతమంది చూడరు అంటారు కొంతమంది చూస్తా అంటారు ఎవరు అంటే ప్రశాంత్ అని అంటున్నారు సో నాకు జెన్యున్గా వస్తుంది కాబట్టి నాకు కూడా ప్రశాంత్ అని అనిపిస్తుంది ప్రశాంత్ విన్నర్ అవుతాడు రన్నర్ అప్ గా ఎవరు నిలుస్తారు అది ఇంకా వీళ్ళు ఉన్నారు కదండి వైల్డ్ కార్డ్ ఉంది ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఉంటారు వీళ్ళ దాంట్లోనే ఉంటారు ఇప్పుడు నేను టాప్ ఫైవ్ క్యాండిడేట్ చెప్పాను కదా శివాజీ అన్న యావర్ వీళ్ళ దాంట్లోనే ఉంటారు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు సమ్మాలకి వచ్చే ఛాన్స్ లేదా ఈసారి బిగ్ బాస్ లో డబ్బులు అనేది తన ప్రయారిటీ కాదు కేవలం రైతుల గురించి రైతు కూడా ఒక ఒక స్టేటస్ లో ఉండాలి రైతు గురించి అందరు మాట్లాడుకోవాలని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో పల్లవి ప్రశాంత్ ఈ రోజు బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ లో ఉన్నారంటారు